সুপ্রিয় দর্শক এনআরবি টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন বাংলা মেল জার্নাল অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শহীদুল ইসলাম মিন্টু আপনারা জানেন এই আয়োজনটি আমাদের একই সঙ্গে সম্প্রচারিত হয় ফেসবুক এবং ইউটিউবে এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আপনারা জানেন বাংলাদেশে নারীর উন্নয়ন অগ্রগতি কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে কিন্তু তারপরও আমরা কথা বলতে চাই আসলে কত দূরে এগুলো নারীর অগ্রগতি কত দূর সম্ভব হলো নারীর উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নই বা কিভাবে ঘটছে এসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আর কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন সফল নারী শুরুতে যদি আমি আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সাজিদা রহমান ড্যানি তিনি পিএফডিএ ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার যারা স্পেশাল চাইল্ডদের নিয়ে কাজ করে থাকেন সে প্রতিষ্ঠানটির তিনি চেয়ারম্যান এবং ইতিমধ্যে তার প্রতিষ্ঠানটি দেশে এবং বিদেশে যথেষ্ট সুনাম করিয়েছে সাজিদা রহমান ড্যানি আপনাকে স্বাগত আমাদের আয়োজনে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরো যুক্ত হয়েছেন আমি দেখতে পাচ্ছি ঢাকা থেকে তিনি হচ্ছেন মুমতাহিনা হাসনাত ঋতু প্রেসিডেন্ট নিউজ ব্রডকাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এবং জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এন টিভির সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার ঋতু আপনাকে স্বাগত আমাদের আয়োজনে যুক্ত হবার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছে কানাডার সবচেয়ে পুরনো বাংলাদেশি কমিউনিটির চ্যারিটি অর্গানাইজেশন বাংলাদেশি ক্যানেডিয়ান কমিউনিটি সার্ভিসেস বিসিএস এর নির্বাহী পরিচালক ডক্টর নাসিম আখতার ডক্টর নাসিম আখতার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ শহীদ আসলাম যেমনটি আমি বলছিলাম আসলে আমরা কথা বলবো নারীর উন্নয়ন নিয়ে অগ্রগতি নিয়ে এবং জানতে চাইবো যে আমাদের এই আয়োজনে আজকে যারা উপস্থিত রয়েছেন তারা আসলে কি ধরনের কাজগুলো করছেন এবং আমরা হয়তো প্রবাসে অনেকে জানি না বাংলাদেশে কিন্তু রীতিমতো একটি নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে সমস্ত সেক্টরগুলোতে এবং অসংখ্য সেক্টরগুলোতে নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা সেখানে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে শুরুতে যদি আমি একটু কথা বলি সাজিদা রহমান ড্যানি আপনার কাছে আপনার যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে পিএফডিএ যেটা ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার আপনারা বিশেষ যারা শিশু স্পেশাল চাইল্ড যারা তাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে একটু বলেন যে কি ধরনের কাজ আপনারা করছেন আসলে ধন্যবাদ পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার আসলে যাদেরকে নিয়ে কাজ করে হচ্ছে নিউরোলজিক্যালি যারা চ্যালেঞ্জড যাদের ধরেন অটিসম ডাউন সিনড্রোম সেলিপা পলসি ইন্টেলেকচুয়ালি অথবা এই ধরনের স্নায়বিক প্রতিবন্ধকতা যাদের আছে তাদেরকে নিয়ে তবে আমরা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি না শিশুদের নিয়ে কাজ করি না আমরা কাজ করি ইয়াং অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে কেন এই জায়গাটাতে আমরা কাজ করছি দেখুন আমাদের যেটা এইম সেটা হচ্ছে যে এই প্রতিবন্ধিতায় যারা আছে তাদেরকে সমাজে আমাদেরকে পুনর্বাসন করতে হবে বিকজ তারা এখনো পর্যন্ত আমাদের সমাজে বোঝা হয়ে আছে আমাদের পরিবার বা ইউনো রাষ্ট্রের ওপরে বোঝা হয়ে আছে তো প্রায় নাইন পয়েন্ট আমাদের পপুলেশনের তার মানে একটা বড় সংখ্যক মানু মানুষ প্রতিবন্ধিকা প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত তো এরা তো জিডিপির বাইরে এরা তো কন্ট্রিবিউট করতে পারছে না বাট এদের মধ্যে থেকেও তো কন্ট্রিবিউট করার যোগ্যতা আছে সেই যোগ্যতাটাকেই আমরা আসলে নার্চার করে তারা যেন যে কাজটি করতে পারে সেটাই যেন সঠিকভাবে করতে পারে এবং সেটা যেন আমাদের শ্রম বাজারের সাথে কানেক্টেড হয় যেমন এখন যে ব্যক্তিটি ফর এক্সাম্পল যার হয়তো চোখে দেখতে সমস্যা অথবা কানে শুনতে সমস্যা অথবা যদি অটিস্টিক হয়ে থাকে অথবা যদি ডাউন সিনড্রোম হয়ে থাকে এই ধরনের যে কোনো প্রতিবন্ধিতাই থাকুক না কেন কোনো না কোনো জায়গায় সে কাজ করতে পারার মতো সক্ষমতা আছে রাইট এভরিবেডি প্রত্যেকটা সিঙ্গল মানুষের যে কোনো জায়গায় একটা জায়গা থাকে যেখানে সে সক্ষমভাবে কোনো একটা কন্ট্রিবিউট করতে পারবে আমাদের কাজ হচ্ছে ওই কন্ট্রিবিউশনের জায়গাটা খুঁজে বের করা তাকে নাচার করা ওই বিষয়ে তাকে স্কিল হিসেবে তৈরি করা এবং সেটার সাথে এক্সিস্টিং যে শ্রম বাজার আছে সেই শ্রম বাজারের সাথে আমরা কানেক্টেড করে দিব যাতে করে সে সাস্টেনেবল নন ডিসক্রিমিনেটরি এবং সে যেন লম্বা সময় ধরে টিকে থাকতে পারে 
সেরকম একটা এনাবলিং একটা ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট সহ জব এনশিওর করা সেই কাজটি আমরা করার চেষ্টা করছি ধন্যবাদ আপনাকে সাজিদা রহমান ডানি আমি যদি একটি সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাই যে যেটি আমারও জানবার ইচ্ছা আমি জানি যে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরুষ যারা প্রতিবন্ধী রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবা মা তাদেরকে বাইরে দিতে চান প্রশিক্ষণে দিতে চান স্কুলে দিতে চান মেয়েদের ক্ষেত্রে তারা সেরকম নিরাপদ বোধ করেন না কিংবা দিতে চান না কিন্তু আপনার যে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার সেখানে আমি নিজেও ভিজিট করবার সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি যথেষ্ট পরিমাণে মেয়েরাও রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আপনারা কখনো কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন কিনা কিংবা অভিভাবকদের বোঝাতে আপনাদের কষ্ট হয় কিনা যেন তারা তাদের মেয়েদেরকেও এখানে দেয় আপনি সঠিক বলেছেন যে এটা আসলে বড় ধরনের একটা ট্যাবু কাজ করে প্যারেন্টসদের মধ্যে যে মেয়ে মেয়ে সন্তানদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকে থাকে আমি যদি বায়োলজিক্যাল বিষয়টা ধরি এবং আমি যদি সামাজিক অবস্থাটা ধরি যে হ্যাঁ সামাজিক অবস্থার দিক থেকে তাদের প্রোটেকশনের অভাব আছে অফকোর্স আছে এবং সিরিয়াস রকমের আছে কারণ সবচেয়ে বেশি সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হয় হচ্ছে এই প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন মহিলাদের মেয়েদের তো সেই জায়গাটা আমি বলবো যে আছে কিন্তু এবং বায়োলজিক্যালি যদি বলেন তাদের এক্সট্রা ধরনের প্রিকশন নিতে হয় অনেক সময়ে অনেক কিছুই তাদেরকে সঠিকভাবে প্রিপারেশন নিয়ে বাইরে যেতে হয় যেটা হয়তো একদম প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন নারীর ক্ষেত্রে ডিফিকাল্টিস হতে পারে বাট তার মানে এই না যে তারা কাজে অসক্ষম মানে অসক্ষম বা সক্ষম হবে না এরকমটা কিন্তু না তা আমাদের একটা বড় এফোর্ট থাকে আপনি যদি জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা বলেন আমি জেন্ডার ইকুয়ালিটির দিক থেকে কাজটি করি না আমি যেটা করি যে মেয়ের কাজ করার ক্ষমতা আছে সেই মেয়ে যেন কাজ করতে পারে এটা কম্পেয়ার করি না আমি যে কতজন ছেলের সাথে সে কম্পিট করে আসছে আমার কাছে যখনই একজন মেয়ে আসে সে সব সময়ই এই কাজটাতে যদি তার কিছুটা মাত্র ক্যাপাসিটি থেকে থাকে এবং আমাদের পক্ষে যদি সেটা হ্যান্ডেল করা বা ডিল করা সম্ভব হয় আমরা এটা এনশিওর করার চেষ্টা করি যে সে কাজের ক্ষেত্রে ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে বা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সে সেই সুযোগটা পাচ্ছে তবে এটা ঠিক যে আমি আমার দেখা মতে অসম্ভব শক্তিশালী কিছু আমি বলবো যে মহিলা না মেয়ে বলবো প্রতিবন্ধতা সম্পন্ন যারা এসছেন এবং আমার আমি তাদের সাথে পরিচিত হয়ে সম্মানিত বোধ করেছি এরকমও একজন এসছেন যে যে কথা বলতে পারেন না এবং ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ছিলেন উনি নিজের পরিবারের সাথে ফাইট করে তিন মাস আমাদের এখানে ট্রেনিং নিয়েছেন নিজের স্বাবলম্বী হবেন দেখে এরকম সময়টাও গেছে তার ফ্যামিলি থেকে আমাদের কাছে এসে কমপ্লেন করেছে তাকে বাদ দেওয়ার জন্য বলেছে মুরুব্বীদের কাছে বলেছে আপনার সমাজের যে যারা নেতা আছে তাদের কাছে বলেছে তারা আবার আমাদেরকে প্রেশার ক্রিয়েট করেছে যে কেন ওকে এখানে নেওয়া হয়েছে তাকে যেন না নেওয়া হয় তবে আমি দেখেছি যে মনোবল যদি শক্ত থাকে কাজ করার যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে নিজের প্রতি যদি আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে একটা মেয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আমরা অ্যাটলিস্ট পিএফিয়াল ট্রেনিং সেন্টার এই জায়গাটাতে খুব দৃঢ়ভাবে আসলে অবস্থান নিন ধন্যবাদ আপনাকে সাজিদ রহমান ডানি আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরবো আমি যদি এবার একটু ডক্টর নাসিমা আক্তার আপনার কাছে জানতে চাই আপনি বাংলাদেশেও কাজ করেছেন নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন এখন একটি আমাদের বাংলাদেশি কমিটির সবচেয়ে পুরনো যে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন বাংলাদেশি ক্যানেডিয়ান কমিটি সার্ভিসের সঙ্গে কাজ করছেন এবং অন্য অন্য সেক্টরগুলোতে আপনার কাজ করার বিস্তর অভিজ্ঞতা দু দেশের নারীদের সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন নারীর উন্নয়নকে আপনি পর্যবেক্ষণ করছেন বলে আমি ধারণা করি আপনার কাছে কি মনে হয় আমি তুলনায় যাব না বাংলাদেশ এবং কানাডার সঙ্গে তুলনা আসলে কখনোই করা যুক্তিযুক্ত না কিন্তু আমি যদি বলি বাংলাদেশে যেসব নারীরা রয়েছে এবং কানাডা তো আপনি নারীদেরকে দেখছেন সব দেশে নারীদের সমস্যাগুলো কি একই রকম কি ধন্যবাদ সহিন্দ্র ইসলাম ইন্টু আসলে ওইভাবে দেখতে গেলে যদি আমরা মানে নারী হিসাবে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু সমস্যাগুলি আমার মনে হয় যে সব দেশে মোটামুটি একই রকম এটার মেইন কারণটা হলো আসলে তো আমরা তো যেটা বলি আর কি আসলে তো এডুকেশনের কথা যখন বলি যে হ্যাঁ এডুকেশন আমরা জানি এখন আমাদের দেশে আমাদের দেশ বলেন বা কেনারা সব জায়গাতে কিন্তু এডুকেশন এখন মেয়েরা অনেক এগিয়ে আছে এবং এই কারণে যেটা হচ্ছে যে আমরা মনে করতেছি যে হ্যাঁ আমরা মেয়েদের অনেক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে 
তো আমি যদি কম্পেয়ার করি বাংলাদেশ এবং কানাডার সাথে সেইভাবে আসলে কম্পারিজনটা ওইভাবে হয় না কিন্তু তারপরও যেটা যেমন ওই আপা যেটা সাজিদা আপা বলতেছিলেন যে মেয়েদের যে সমস্যাগুলি থাকে আসলে অনেক ক্ষেত্রে যে হ্যাঁ বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের অনেক কিছু কনসিডার করতে হয় এবং এগুলি কিন্তু আপনাদের দেখেন যে ডেটাতেও কিন্তু এগুলি আসে আমরা কিন্তু দেখি যে ইভেন আপনি যদি দেখেন যে ইসের কি ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন এই ডাটাগুলিতে আপনি যখন দেখবেন ইভেন ইন কানাডাতে আমরা দেখি যে একটা মানে ফিফটি পারসেন্ট অফ দ্য উইমেন ইন কানাডা ইভেন যে তাদের বয়স যখন ষোলো বছর থাকে ষোলো বছরের পরে তারা কোনো না কোনোভাবে কিন্তু ফিজিক্যালি অথবা সেক্সুয়ালি তারা বিভিন্ন ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে এবং আরও কিছু দেখা যায় যে সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট ক্যানেডিয়ান বলে যে তাদের পরিচিত কেউ না কেউ কোনো না কোনোভাবে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ হচ্ছে বা ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে তো এই যে জিনিসগুলো এইগুলি কিন্তু হচ্ছে আমরা বলতেছি যে মহিলাদের অনেক উন্নয়ন হচ্ছে তারপরে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলি ইভেন কানাডার মতো সোসাইটিতে আমরা এটা দেখি আমি আমার মনে হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার এরকম ডেটা নাই কিন্তু আমরা দেখলে হয়তো দেখব যে এই চিত্রটা কিন্তু খুব একটা হয়তো পার্থক্য হবে না এরকম ইয়েটা আমরা দেখতে পাবো তারপরে যদি আমরা ইসের ক্ষেত্রে দেখি যে আপনি দেখেন যে ওয়ার্কের ক্ষেত্রে যে কাজের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ডাটা থেকে যেটা দেখা যায় যে ফর্টি পারসেন্ট গ্লোবাল যে ওয়ার্ক ফোর্স সেটা মহিলা কিন্তু তারপরে দেখা যায় যে এদের মধ্যে কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্টে আছে যারা আসলে কোনো প্রকার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস তারা পায় না কোনো মানে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের অ্যাক্সেস তারা পায় না মহিলারা তারপরে আরেকটা যেটা এটা বাংলাদেশেও আছে এবং এখানেও কিন্তু আছে আমরা যদি ইনফর্মার সেক্টরে কাজ করি মহিলার বেশি ইভেন আমরা কানাডাতেও দেখি যে এখানেও কিন্তু যে ইনফর্মার সেক্টরে মহিলারা বেশি কাজ করতেছে ফর্মার সেক্টরের চেয়ে এবং আরেকটা জিনিস যেটা দেখি যে আমরা যে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ইভেন এই কানাডাতেও দেখা যায় যে মহিলাদের পারিশ্রমিক কিন্তু ছেলেদের তুলনায় অনেক কম দেওয়া হয় এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট যেটা ইয়েরা পায় ছেলেরা যেখানে হান্ড্রেড পারসেন্ট পায় সেখানে একটা মেয়ে যদি সেম কাজও করে সে কিন্তু সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট তার পারিশ্রমিক পাচ্ছে সো এই ধরনের একটা ডিসপারিটি কিন্তু সব জায়গায় থেকেই যাচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর নাসিম আখতার আবারও ফিরবো আমি যদি মমতাহিন হাসনাথ ঋতু আপনার কাছে যাই আপনি নিউজ ব্রডকাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট একজন নারী হিসাবে ডেফিনেটলি আপনি অভিনন্দন পাবেন আমাদের তরফ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি কিন্তু আমি যদি জানতে চাই আপনি যে সেক্টরটাতে কাজ করেন একটি মিডিয়া সেক্টর এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে বিশেষ করে আপনারা যারা পর্দার সামনে থাকেন যারা খবর পাঠ করেন কিংবা আমাদের আরও যারা রয়েছে নাটক কিংবা গান বলি বিভিন্ন সেক্টরে যারা কাজ করে একটা সময় তো ছিল যে মেয়েরা যখন এইসব সেক্টরগুলোতে কাজ করতে আসতেন তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখা হতো কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু সার্বিক অর্থে কি কতটুকু উন্নতি হয়েছে এবং আপনি দীর্ঘদিন কাজ করছেন আমি যদি ভুল না করি বিশ থেকে পঁচিশ বছর যাবৎ আপনি এই ফিল্ডে কাজ করছেন খুব গুরুত্বের সাথে বিটিভিতে কাজ করেছেন সামাজিক ভাবে হয়তো অনেক ফ্যামিলিতে এগুলো প্রচলিত ছিল না তারা হয়তো গান করছে টিভিতে প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছে একটু মানে অন্যরকম ভাবে দেখতো কিন্তু তখনও আমরা মনে করতাম যে আমরা হয়তো আধুনিক যুগের মানুষ কিন্তু এখন যেটা আমি দেখছি মানে নিউজের ক্ষেত্রে দেখছি যে মানে যে পরিমাণ সিভি জমা পড়ে এবং মানে মোটামুটি সব রকম পরিবার থেকে আসে বিভিন্ন ভাবে এবং আমি তো মনে করছি আমাদের দেশে এখন এই স্বাধীনতাটা পেয়ে গেছে কাজ করার বাট মিটু আমি এটা বলতে চাই যে যতই আমরা মেয়েরা নারীরা এগিয়ে আছি কাজে কিন্তু ওই একটা পুরুষ তান্ত্রিক যে একটা ব্যাপার আছে না এটা কিন্তু আমাদের হয় ওই যে আমাদের নারী হিসেবে দেখার যে একটা প্রবণতা সেটা আছে আমার কথা হলো যদি তুমি নারী হিসেবে দেখো তো সো সম্মান করে চলো তুমি যদি নারী হিসেবেই দেখো তো নারীকে সম্মান করে দেখো 
स्वाभाविक क्या नये सफल हननी सफल सुनमे साथ তারপরও যে বিষয়টি আমি একটু ফোকাস করতে চাই যে এই এরকম একটি কাজ করছেন আপনি একজন নারী হিসাবে সে ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ আপনার জন্য এই চ্যালেঞ্জটি কেমন ছিল কিংবা এখনো কেমন আছে যদি আমাদেরকে একটু বলেন প্রশ্নটা আমি বলবো যে কম্পারেটিভলি একটু জটিল কারণ এখানে অনেকগুলি পারসপেক্টিভ চলে আসে এখন মানে প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করতে আসা সেটা একটা বিষয় এখানে মা হিসেবে যে ধরনের পার্সিভারেন্স প্রয়োজন সেটা বা ডেডিকেশন প্রয়োজন সেটা সঠিকভাবে দিতে পারছি কিনা বা কাজ করতে পারছি কিনা সেটা দেখা একটা জরুরি পারিবারিক অথবা পরিবারের অংশ থেকে এসে এই পার্সপেকটিভে কাজ করা বা এই বিষয়টাতে কাজ করা সেটা একটা বড় বিষয় অথবা আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ একজন নারী হিসাবে আসা আমি বলবো যে এই জায়গাটাতে কাজ করতে এসে বা আসার জন্য নারী হিসেবে আমার যেরকম প্রিভিলেজ ছিল বা আছে একইভাবে আমি বলবো যে আমার বাধাও ওরকম আছে এবং দুটো আমি বলবো যে এ ব্যালেন্স করেই আমাকে আসলে চলতে হয়েছে দেখেন আমি এই জায়গাটাতে এসছি তার প্রথম কারণ হচ্ছে যে আমার ছেলেজম সম্পন্ন ব্যক্তি এবং এটা আমি খুব আমি বলবো যে আমি খুব কনস্ট্রাকটিভলি দেখি কনস্ট্রাকটিভলি দেখি এই কারণে যে সে এরকম একজন ব্যক্তি যে আমাকে অনেক শিখিয়েছে মানে হি ইজ মাই ফার্স্ট টিচার যে জীবন বোধ এবং জীবনের ভেতরে যে আরো কত কিছু আছে যেটা আমরা সাধারণভাবে দেখি না এ ধরনের অনেক বিষয় সে আমাকে শিখিয়েছে হি ইজ দ্য বেস্ট টিচার ইন মাই লাইফ সো এই ছেলেটা আমার কাছে যদি না আসতো আমার আমি আমি যদি তাকে না পেতাম আমি হয়তো এই জায়গাটাতে কখনো জানতে পারতাম না যে অনেক কিছু করার আছে বা এই জায়গাটাতেও প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করার মতো সুযোগ আছে বাংলাদেশে আমি যখন এখানে কাজ করতে আসি আমি আই ইউস টু ওয়ার্ক উইথ ইন জাতিসংঘের একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতাম আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এখানে কাজ করতে এসেছি আসার পরে যেটা প্রথম জিনিস আমার কাছে স্ট্রাইক করেছে সেটা হচ্ছে যে এই পুরো বিষয়টা এটা ঠিক প্রফেশনাল না দে স্টিল কাউন্টেড অ্যাজ আ চ্যারিটি ডিসেবিলিটি ইজ আ চ্যারিটি ওয়ার্ক ইট শুডেন্ট বি ইট শুডেন বিকজ দে আর হিউম্যান বিং তারা সংখ্যালঘু হতে পারে তাদের বিশেষ চাহিদা থাকতে পারে তারা সামাজিকভাবে অনেক কিছু না পেতে পারে হুইচ ইজ নট দেয়ার ফল্ট স্টিল দিস ইজ নট এ চ্যারিটি দে আর হিউম্যান বিং অ্যান্ড দে ডিজার্ভ দ্য সেম রাইটস অ্যাজ আ ইউ অ্যান্ড আই আর এনজয়িং ইন আর লাইফ রাইট সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই চ্যারিটি থটসটাকে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা প্রফেশনালিজম এই জায়গাটাতে নিয়ে আসি এরকম একটা এইচ আর গ্রুপ আমরা তৈরি করি যারা আসলে ঠিক প্রফেশনাল বা কেরিয়ার হিসাবে জিনিসটা নেবে চ্যারিটি হিসাবে নেবে না দু নম্বর যেটা মনে হয়েছে যে আমি যদি বেনিফিটের কথা বলি যে মা হিসেবে এসেছি বলেই হয়তো যত বাধাই থাকুক যাই থাকুক যত কিছুই যত অবস্ট্রাকল আমাকে হ্যাট হ্যান্ডেল করতে হবে অথবা যত ধরনের ধাক্কা এখান থেকে খেতে হবে যত ধরনের কালিমা আমাকে ইনো মাপতে হয়েছে আমি সমস্ত কিছু হয়তো এমনভাবে দেখব যে আমাকে সাস্টেন করতেই হবে সো আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা আসলে একটু ডিফারেন্ট দেন আদার প্রফেশনালস যে আমি যদি নর্মাল প্রফেশনাল হতো তাহলে হয়তো আমি এই যে কাজটা ছেড়ে যে আমি অন্য আরেকটা প্রফেশনে যে অ্যাড আপ হতাম বা এন্টারপ্রেনার হিসেবে আমি যখন এখানে এসছি সো এই এন্টারপ্রেনারশিপটা আমি হয়তো এই ডিসেবিলিটি এরিয়াতে না নিয়ে আমি হয়তো অন্য একটা এরিয়াতে নিতাম আমি মনে করি মাই মাদারহুড অফ পারসন উইথ ডিসেবিলিটিস 
basically enriched me and strengthened me to be a more uh, dedicated uh, worker. Ebong na ita huye chhi shudhu matra ami nari hote huye chhi dekhe because nari hoar jonne yama ke ma hote huye chhi ba ma huye chhi. To our professional area ta ami ashte je je ta dekhe chhi je ei jayga ta the it's it's very difficult to explain kora. I mean, jani nashle kibabe explain korbo is je tu ei bishay ta the professionally ke o dakhni. तो बा एकोनो खूब एक तब इसी दाखा है ना अमी जेटा फील कोरी जे दुरुदुष्टी तर एक तब बड़ो अभाव आते बा अमी मने कोरी जे इकने मने अनेक किच्छी कॉर्नर आते जेटा आश्चर्य ठीक मने की बोल बो जे प्रोफेशनली मने वही दिखते के दाखा होते हैं ना ऐते नीति निर्धारण थे के शुरू कर अपनी जोड़ी बालें जो एकदम इंप्लीमेंटेशन अथवा ज़्यादा ऐता बेसलाइन थे के काज कर बे तादें दिखते के जोड़ी थोड़ी इट इस नॉट ए सो उइ जगह तथा जखून कथा बोलते जाइ बा उइ जगह तथा नो तुन कोनो आइडिया नहीं है जाइ तो खून प्रथमी जेटा है दुटो जगह innovative idea bola hoche uh, it's something that you are cornered ebong uh, innovative idea shobshomoy ashole welcome hoy na because amra ekta comfort zone er moddhe thakar chesta kori ebong otar bhitor thekei perform korar chesta kori innovation hoche amader oi comfort zone theke ber kore niye asha so oi jayga ta te amar kache jeta mone hoy je eta onekkhani difficult ekta ekta mane kaj so प्रति नियतो ही स्ट्रगल करते हैं प्रति नियतो ही अमी बोल बो जे प्रमाण करते हैं जे नॉट ओनली माय मैंने मी माय किड्स आर वर्थ टू बी हियर यू नो प्रति नियतो ही नीचे देर गुतार जाएगा टा मधेर के नो तुन कोरे स्टेबलिस्ट करते हैं सो अमी मने कोरी जे ए जाएगा टा चेंज हुए चे अनेक कनी चेंज हुए चे आमदेर मतो जेतु उन्ह बड़ो तो अमरा कथा बोले जाती है सिचुएशन चेंज हुए चाहे अनेक कनी चेंज हुए चाहे अकुन शुद्ध मात्रो बाजिक जे यू नो अबोयो बो आचे नारी ही शेबे शीता देखे ना माथर में तोरे जे जातो टू कु बुद्धि बागेन आचे शीता देखो मानुष बिचार करने चेष्टा करे अमी शीता वेलकम जाना ही � बुद्धि को तो बागेन को तो दिखते के आमदे कोनो उसे कुम्ती है तो नहीं। शुद्ध सामाजिक भावे बाद्रिष्टी कोम के दिखे दिखते के ही वो कॉलर जाएगा तो आश्ले मने इवन चेले चेंज हो गए। धुन्न बात अपने के शाजिद रहमान डेनी चमत्कार बोले चाहे ना अपनी आप बोलो फिर वो अमजुदे डॉक्टर नसीमातर आपने इटका चेक तो जानते चाहे अमार हाथ एक तो तत्त्व पत्तर रोए चे जिकने बोला हुच्छ जे नारी उन्नो ने शार्बिक शूचो के ऐसी अपोषण तो महाशागरी अंचल भुक्त चौबीस्ती देशेर मुद्दे ऑस्ट्रेलिया पड़े दीतियों शीर्ष अवस्था नुच्छा मधे बांग्लादेशेर विशेष छोत्रिष्टी निन्मो मध्यम जा दुखीने शेयर जेकोनो देशेच्छे भालो अबोस्था निन्नॉय करे, किन्तु तार परो जे तोत्थ गुला अम्मड़ पत्र पत्रिका एवं उन्नो नो भावे पाए जे बांग्लादेशे विशेष करे, अमी शुद्ध बांग्लादेश बोल बोना कैनेडियन तोत्थ गुलो अमर जाना, आशी भागी होच्छे जे पारिवारिक शौंगशता होच्छे, शेखाने नारी ह कम्युनिटी वार्क के संगे जोड़ी थे बोला मैं जानी आपने एकांत का चित्र आमर संगे एक मोथ होगे आपने क्यों बोल बैना शुरू है आपने अरे कथा ठीक तार पर उन्हें होते ना क्या नो आमर जिता मने है यार के ऐसे नहीं किंतु मेन होलो जामरा एजुकेशन में बार बार एजुकेशन में कथा ही बोलते सी ये टेक न तो श प्रतिष्ठानिक शिक्षा शादी शादी एवं फैमिली एजुकेशनल दौर कर रहे हैं एवं अनेक क्षेत्र की देखा जाए कौन एक टा कंपोनेंट आश्ले मिसिंग अमर जो दी तीन टके एक शादी करते ना पारी ताहले आश्ले उन्नत आश्ले पुरी पुरनो वाबे संभव हो बे ना कारण अमी जखोन अमी एक जन नारी हिस्से जेटा आप बोलते हैं प्रोफेशनल 
ট্রিটেড হই না কারণ তখন আমি একজন প্রফেশনাল হিসাবে ট্রিটেড হই আমি আমার যোগ্যতার বিচারে আমি আমার ইয়েটা পাই আমার স্থানটা ওইখানে হয় কিন্তু আমি যখন আবার ঘরে আসি ঘরে আসলে দেখা যায় যে হয়তো আমার পরিবারের বা আমার আশেপাশে যারা আছে তারা কিন্তু আমাকে নারী হিসেবেই দেখে এবং তখন কিন্তু আমার যে যোগ্যতাটা আছে সেই যোগ্যতাটা কিন্তু তারা কাউন্ট করে না এবং এটা এটা না করার পিছনে যে কারণটা সেটা হলো যে তাদেরই কিন্তু মানসিকতা এবং শিক্ষার অভাব এবং সেই মানসিকতার যদি আমরা উন্নয়ন করতে চাই সেখানে কিন্তু একটা বড় ইসে হলো অংশ হলো যে শিক্ষা এবং এই শিক্ষা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হবে না সেটা আমাদেরকে সামাজিক শিক্ষা আমাদের মানে একদম মানে কি বলে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস আসলে দরকার যে যেটা আপা বলতেছিল যে আসলে যে নারীকে শুধু নারী হিসাবেই না মানে একজন মানুষ হিসাবে দেখতে হবে এই এই জায়গাটা আমাদের গ্যাপ আছে আর কি এখন এবং সেই কারণেই দেখা যায় যে আসলে এই 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 জিনিসগুলি হচ্ছে এবং মেনলি কিন্তু এবং আমি আজকে সকালও কথা বলতেছিলাম আমাদের সিনিয়র গ্রুপের সাথে তারাও যেটা বলতেছিল যে নারীর শত্রু কিন্তু শুধু পুরুষরা না নারীর শত্রু কিন্তু নারী নিজেও তো এই এইটার কারণটা মেন কারণটা হলো নারী নিজেও তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন না অথবা সে আরেকটা নারীকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে সেই শিক্ষাটাও তার হয়তো ওইভাবে নাই এই কারণে কিন্তু এই এই সমস্যাটা হচ্ছে আমি মনে করি আর কি ধন্যবাদ নাসিম আখতার আমি যদি এবার একটু ফিরবো মমতাহিনা হাসনাত ঋতু ঋতু আপনি নিজে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আমি জানি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার উপকমিটির আপনি সদস্য এবং বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে প্রধানমন্ত্রী নারী দুটি বিরোধী দল বিরোধী দলের প্রধানরাও নারী আমাদের স্পিকার হচ্ছেন নারী এবং বাংলাদেশে আইন রয়েছে যেখানে রাজনৈতিক দলের কমিটিতে তেত্রিশ শতাংশ নারীর সদস্যর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় প্রত্যেকটি উপজেলাতে একজন ভাইস চেয়ারম্যানের পদ তৈরি করা হয়েছে নারীদেরকে সেখানে দেবার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করবার জন্য কিন্তু এত কিছুর পরও যেটা আমরা দেখি আসলে যদি আমি রাজনীতির কথাটাই বলি এবং এই প্রশ্নটি আপনাকে করতে চাই যেহেতু আপনি রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং আপনি একজন রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য একটি বর্ষিয়ান রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য এই জন্য আমি জানতে চাচ্ছি সত্যিকার অর্থে রাজনীতিতে নারীর সত্যিকারের অংশগ্রহণ আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে কি না এই প্রশ্নটি আমি এই জন্য করতে চাই যে আমরা দেখছি যে সংরক্ষিত আসনে নারীরা মনোনীত হচ্ছেন সংসদে যাচ্ছেন কিন্তু যেভাবে তাদের ভূমিকাটি রাখবার কথা সেভাবে আমরা দেখি না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে নারীরা কেন সংরক্ষিত আসনে নয় সরাসরি নির্বাচন করে কেন তারা সংসদে আসছেন না তারা সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে কেন সংসদে কিংবা রাজনীতিতে আসছেন না আপনি কি বলবেন বসতে পারছেন কিন্তু মানে যেমন আমাদের মনে হয় থার্টি পার্সেন্ট কোটা হলো ইয়ে করে নারী সংসদে কিন্তু সংরক্ষিত নারী আসনে এটা আসলে একটা মনে হয় সাংবিধানিক একটা মানে ইয়ে ছিল গঠনতন্ত্রে বা আমাদের সংবিধানের এরকম একটা সিস্টেম ছিল করা হয়নি এবং এই কথাটা বারবারই কিন্তু উঠে এসছে যে সংরক্ষিত কেন সরাসরি নির্বাচন না কেন এটাও কিন্তু আমাদের মধ্যে সবসময় কাজ করে আমরা যারা মানে তৃণমূলে কাজ করি মাঠে কাজ করি আমাদের আসলে আমরা কিন্তু মানে মোটামুটি বলবো কি সমান পর্যায়ে কাজ করি হয়তো আমরা বডিলি অনেক জায়গায় ফিট না আমরা বডিলি হয়তো অনেক কাজ করতে পারি না কিন্তু আমরা মেন্টালি এবং আমাদের বুদ্ধি বা আমাদের মানে কি বলবো অন্যান্য কাজ দিয়ে কিন্তু আমরা একটা পুষিয়ে নিচ্ছি হয়তো আমরা বাটে মানে যে পরিমাণ দৌড়াচ্ছে আমাদের নারীরা বাঙালি নারীরা মানে রাজনৈতিক মাঠে বলতে গেলে তৃণমূলে বলতে গেলে এবং মানে না দেখলে এটা কেউ বিশ্বাস করবে না যে বাঙালি নারীরা এত রাজনীতি করতে পারে এত রাজনৈতিক অহনে তারা এত বিচরণ করতে পারে কিন্তু সেই অনুযায়ী হয়তো আমরা নির্বাচনে কিন্তু আমরা ওই সুযোগটা পাচ্ছি না যতই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে নারী বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছেন উনি ওনার সৎ সততা দিয়ে মানে নারীদের প্রতি সম্মান রেখে নারীরা যাতে যেমন আমাদের আপনি একটা মিস করে গেছেন আমাদের মানে জাতীয় সংসদের স্পিকারও কিন্তু নারী আমাদের তথ্য সচিব আমরা তথ্য মন্ত্রণালয় আমরা কাজ করি তথ্য সচিবও কিন্তু নারী সচিবালয় বলেন বিচার বিচার ইয়েতে দেখবেন হাইকোর্টে বসবেন নারীর পদচরণা প্রচুর কিন্তু বেসিক্যালি আমরা ওই পুরুষ সিন্ডিকেটের কাছেই আমরা পরাস্ত হয়ে যাচ্ছি সামনে খুব বলছে সামনে খুব বলছে যে নারীরা খুব ভালো করছে করছে সবকিছু আমরাও করছি 
চেষ্টা করছে ভালো করার জন্য কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু শেষ জবাব কিন্তু পুরুষদের হয়েই থাকে নারী তো অতটা পারবে না কথা কিন্তু আমরা শুনি আমাদের নিজ কানে কিন্তু আমরা শুনি খুব কষ্ট হয় যে আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নারীরা কিন্তু বেশি কাজ করছি রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশ্বাস কর এই যে এমনকি সংরক্ষিত নারী আসনে যারা মাননীয় এমপি যারা আছেন তারাও কিন্তু মাঠে সব জায়গায় খুব কাজ করেছেন মানে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় বা আমরা যারা সেন্ট্রালি কাজ করছি সেখানেও কিন্তু আমরা খুব কম সংখ্যক নারী হয়তো আমাদের প্রচার ছেলে যারা আমরা কাজ করছি সংখ্যায় কম নারী বাট আমরা কিন্তু পুরুষদের চেয়ে বেশি কাজ করছি এবং সততার সাথে কাজ করছি এবং খুব কি বলবো মনোযোগের সাথে কাজ করছি একদম পারফেকশন কাজের মধ্যে কোনো অবহেলা করি না দায়িত্বে আমরা কখনোই অবহেলা করি না এবং এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল করবেন নারীরা কিন্তু দায়িত্বে অবহেলা একদমই করে না নারীদের মনটাই মনে আলাদা আলাদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন একদম মানে নারীরা মায়ের মন তারা বাচ্চাদেরকে যেভাবে লালন পালন করে আমার কাছে মনে হয় তাদের কাজগুলো ঠিক সেভাবেই কনস্ট্রাকটিভ ভাবে কাজ করা পারফেক্টলি এবং পৃথিবীতে যদি জরিপ করে দেখা যায় শ্রেষ্ঠ ড্রাইভার কারা হয় মেয়েদের মানে মেয়েরা কিন্তু সবচেয়ে ভালো গাড়ি ড্রাইভ করতে পারে কারণ তারা খুব মনোযোগ দিয়ে করে এবং খুব সচেতন ভাবে চারিদিকে খেয়াল করে কাজটা করে তারপরও কিন্তু এখনো যদি গাড়ি ড্রাইভ মেয়েরা করে ওই বিদেশে বলেন বা দেশে বলেন এখনো কিন্তু একটু বাঁকা করেই তাকায় যে গাড়ি চালায় ড্রাইভিং করে তা মানে যতই আমাদের মন আধুনিক হয়ে যায় কিন্তু আপনাদের পুরুষরা কিন্তু এখনো আমাদের মানে এগিয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে পারেন না মন থেকে মুখে বলেন কিন্তু মন থেকে আমার কাছে মনে হয় না মেনে নিতে পারেন যার জন্য সব মানে উমেন পাওয়ারে যা যেটাই বলেন আপনারা কিন্তু আমরা জায়গা মতো পৌঁছতে পারছি না যেটা আমাদেরকে আমাদের মানে সিনিয়র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা আমাকে দিচ্ছে আমরা সেটাই অর্জন করে নিতে পারছি নিজের থেকে জায়গাটা যেমন মিস ড্যানি বলছিলেন মানে হ্যাটস অফ টু ইউ আপনি এত ভালো কাজ করছেন একটা ভালো একটা সেক্টরে কাজ করছেন আপনাকে অনেক শুভকামনা আপনাকে জানাচ্ছি আপনি ইনশাল্লাহ ভালো কাজ করবেন এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের নারীরাই কিন্তু এগিয়ে আছে আপনি খেয়াল করেন আপনি মিস ড্যানিকে জিজ্ঞেস করেন পৃথিবীর যে কোনো দেশে এই কাজগুলো এই যে মানে বিশেষ চাইল্ডদের নিয়ে বা বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজগুলো কিন্তু নারীরাই কিন্তু করে যাচ্ছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যা সাইমা ওয়াজের পুকুর ও উনিও কিন্তু এটা নিয়ে কাজ করছে এবং বাংলাদেশেও এটা প্রসারটা কিন্তু ওনাদের কারণেই বেশি ঘটেছে এবং বিশ্বাস করেন প্রত্যেক সেক্টর মানে 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 পুরুষ খুঁজেই পাওয়া যাবে না এই সেক্টরে কাজ করছে পুরুষরা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে মানে আমাদের কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না যে আমরা ভালো কিছু করি হ্যাঁ আমরা বলি তো যে সমান সমান বলতেছেন নারীর অধিকার দিচ্ছেন সবকিছু দিচ্ছেন কিন্তু এটা মেনে নিতে পারছেন না কেন কেন আমাদেরকে এখনো নারী বলে পিছিয়ে রাখছেন এটা আসলে মানে ঝগড়া ঝাটি এর পর্যায়ে চলে যায় বাট আমার মনে হয় আপনাদেরকে স্বাগত জানাই যে প্লিজ আপনারা নারীদেরকে জায়গা করে দিন আমাদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে না আমাদের নিজের যোগ্যতায় নিজের প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতায় বলেন বা মানে কর্মঠ বা নিজের কর্ম দিয়ে আমরা যেটা এগিয়ে যেতে পারি সেই জায়গাটা আমাদেরকে করে দিন দেখবেন যে ফল আপনাদের যে ভালো আমরা এগিয়ে যেতে পারি ধন্যবাদ ঋতু আমি যদি সাজিদা রহমান ডানি আপনার কাছে জানতে চাই দুটি প্রশ্ন একবারে করতে চাই প্রথমত হচ্ছে যে ডক্টর নাসিমা আক্তার যেটি বলছিলেন আমরা পারিবারিক সহিংসতার কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশ কেন বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর চিত্র একই রকম পারিবারিক সহিংসতার বড় শিকার হচ্ছে নারীর এবং বাংলাদেশে বলা হচ্ছে আশির ভাগে শিকার হচ্ছে নারীরা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছেন এই অবস্থার আসলে পরিবর্তনটা কিভাবে সম্ভব যদিও ডক্টর নাসিম আক্তার উল্লেখ করেছেন আমাদের সামাজিক জীবনে সাংস্কৃতিক জীবনে এবং আমাদের শিক্ষাগত জীবনে একটি পরিবর্তন দরকার যে পরিবর্তন আমাদেরকে ওই মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করবে যে আমার সহকর্মী হোক কিংবা আমার পরিবারের একজন সদস্য হোক আমার সহধর্মিণী হোক তাকে আমার শ্রদ্ধা করতে হবে তাকে ভালোবাসতে হবে সহিংসতা কোনো সমাধান নয় কিংবা সুস্থ মানুষ কখনো সহিংসতার পথ বেছে নিতে পারে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে মমতাহিনা ঋতু যেটি বলছিলেন রাজনীতির কথা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে কিন্তু আমরা সবাই জানি সত্যিকার অর্থে হাতে গোনা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ছাড়া কেউ আসলে সরাসরি রাজনীতি করে পর্যায়ে আসা মানুষ নন এবং আমাদের 
প্রধানমন্ত্রী তিনি রাজনীতি করতেন রাজনীতি করে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আজকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এটিও তো অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে কিন্তু নারীদের মধ্যে একটি প্রবণতা রয়েছে যে আমরা সংরক্ষিত আসনে এমপি হতে চাই আমি দেখি যে সংরক্ষিত আসনের জন্য যখন নমিনেশন বিক্রি হয় প্রচুর পরিমাণে নারী তার আগ্রহী হন নমিনেশনগুলো কিনতে ততটা হন না সরাসরি নির্বাচন করবার ক্ষেত্রে এই অবস্থার আসলে পরিবর্তন কবে হবে যদি আপনি আমাদেরকে বলেন আমি মনে করি আই ডোন্ট নিড এনি ওয়ান্স অ্যাপ্রুভাল আই ডু নট নিড এনি ওয়ান্স কনসেন্ট টু কনফার্ম মাই ক্যাপাসিটি আমি মনে করি আমার যদি যোগ্যতা থেকে থাকে আমার ভিতরে যদি এডুকেশন থেকে থাকে আমার মধ্যে যদি বুদ্ধিমত্তা বা ইন্টেলিজেন্স থেকে থাকে আমি সেটার জোরে যদি কোনো বাধা থেকে থাকে সেটা পুরুষ তৈরির বাধা হোক বা সমাজ তৈরির বাধা হোক যে ধরনের বাধাই থাকুক না কেন সেটা ওভারকাম করার মতো শক্তি যে কোনো নারীর আছে প্রোভাইডেড সেটা কনফিডেন্সটা থাকবে আনফর্চুনেটলি আমি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা প্রথম আসি যদিও আমি রাজনীতি নিয়ে আসলে কথা বলি না কারণ আমি রাজনীতির ঘর আনার না এবং রাজনীতি থেকে আমি একদম দশ হাত দূরে থাকুন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন ওরকম একটা বিষয় ওরকম একটা ইয়ে মেনটেন করে চলি রাজনীতি ইজ নট মাই ফোর্ট এ বাট স্টিল আপনি যেটা বলছেন তার একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা যান মানে বোঝানোর চেষ্টা করি আমার সুযোগ হয়েছিল মানে সরকারি বেশ কিছু সার্ভে এবং বেশ কিছু একদম গ্রস রুট লেভেলে যে কাজ করার রিসার্চ ধর্মী কিছু কাজ করার সেটার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি যদি বলি যে বাংলাদেশে মেয়েদেরকে একদম বেসিক এরিয়াতে যখন একটা মেয়ে বাচ্চা এবং একটা ছেলে বাচ্চাকে রেইজ করা হয় এই রেইজ করার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় ছেলে বাচ্চাটাকে প্রাধান্য দেই যে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তাকে একদম ছোটবেলা থেকেই আমরা সেইভাবে গড়ে পিঠে তৈরি করি তাকে প্রপার এডুকেশন দিই তার কনফিডেন্স লেভেল তৈরি করি তাকে দূরদর্শী বা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবে বা ভবিষ্যতে সে কি করবে সেই জায়গাগুলি নিয়ে একদম প্রথম থেকেই অঙ্কুর থেকেই আমরা তাদেরকে নার্চার করে তৈরি করার চেষ্টা করি হোয়ারাজ আমরা একটা মেয়েকে কি করছি একই সাথে যদি আমরা একটা মেয়ে বাচ্চাকে সেই মেয়ের বাচ্চাটাকে তৈরি করি আমরা যে সে কবে বড় হবে নিজের কোন গুণাগুণটা ভালো রান্নাবান্না ভালো করছে কিনা ঘরের কাজ ভালো শিখছে কিনা মেহমানদারি এবং এবং অন্যান্য সামাজিকতা যেটা আছে সেটা ভালোভাবে করতে পারছে কিনা এবং বাচ্চা কীভাবে লালন পালন করতে হবে তাকে একবারের জন্য বলা হয় না যে তুমি একজন মানুষ এবং তোমার যোগ্যতা আছে তুমি এই পড়াশোনাটা করবে এবং এই চাকরি করবে তুমি পাইলট হবে অথবা টিচার হবে অথবা তুমি রাজনীতিতে আসবে তোমাকে তৈরি হতে হবে এই যে কনফিডেন্সের জায়গাটা এই যে তাকে তৈরি করার জায়গাটা এই তাকে উৎসাহিত করার জায়গাটা আমি মনে করি না এবং এখনো পর্যন্ত দেখি নাই মানে পরিবর্তন হচ্ছে খুব অল্প পরিবর্তন হচ্ছে বাট ম্যাসিভ আকারে এখনও বাংলাদেশ ওই পর্যায়ে রয়ে গেছে যেখানে নারীরা থাকবে সংসারে এবং সেকেন্ডারি পার্সন হিসাবে তারা কখনো ফার্স্ট পার্সন হিসাবে পরিবারে আস না ফার্স্ট পার্সন হিসাবে মেল ডমিনেটেড আমাদের যে সোসাইটি এখানে সবসময় সে সেকেন্ডারি লেভেলে আসে সো সেকেন্ডারি লেভেলে যে আসবে তার মানসিকতা এবং কনফিডেন্স লেভেল কখনোই ওই পর্যায়ে যাবে না যে তারা পুরুষের সাথে একই জায়গায় যে ফাইট করে এনশিওর করবে যে তার এই যোগ্যতা আছে নারী আসলে নিজে দাঁড়িয়ে ফাইটে ফাইট করে সে উঠে আসতে পারবে ইচ্ছে করলেও সে করবে না বিকজ তার নিজের ভেতর থেকেই কনফিডেন্সটা নাই অ্যান্ড অফকোর্স রাজনীতি আরও অনেক কমপ্লিকেটেড একটা এরিয়া যে এখানে শুধুমাত্র এই কনফিডেন্স অথবা নিজের যে তৈরি হওয়া সেই বিষয়টা না এক্ষেত্রে আরও অনেক বিষয় থাকে সো আমার কাছে মনে হয় যে রুট কজ যদি বলেন সেখানে এক পারিবারিক সামাজিক আমাদের ওই জায়গাটা তৈরি হয়নি দুই রাজনীতির মতো একটা কমপ্লিকেটেড জায়গায় মেয়েরা বা মহিলারা যা অথবা নারীরা মেয়েরা মহিলারা বলাটা ঠিক না নারীরা যা আগে তারা দশবার চিন্তা করে যে এই জায়গায় যে তারা সিস্টেন করতে পারবে কিনা এখনও আমাদের বাংলাদেশে আমরা মামা চাচা অথবা ওপরের লেভেলের কেউ আছে কিনা সেটা দেখে কিন্তু বের হই 
আমি যদি ওই আসনের জন্য যাই আগে চিন্তা করে দেখি যে আমার ওপরে ছাতাটা কে আছে কার লাঠিটা ধরে আমি উপরে উঠতে পারবো ঠিক আছে যেই পর্যন্ত এই স্বজন প্রীতি অথবা কোয়ালিটি এনশিওর না করতে পারবো যে একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব কোয়ালিটির জোরে সেইখানে আসবে ততদিন পর্যন্ত এই সংরক্ষিত আসন আমার কাছে মনে হয় না যেটা সামনে উঠে আসবে দেয়ার আর লড় আদার রিজনস আই নট গোইং টু গো ইনটু দিস ইউ নো পলিটিক্যাল ইস্যুস অর ডিসকাশন বিকজ ইন আমি ওই এরিয়ার মধ্যে না আমি সো সেই কারণে আমি মনে করি যে ইউ নো যতটুকু বলেছি আমার কাছে ওইটুকু মনে হয়েছে আপনি পারিবারিক সহিংসতার কথা বলেছেন 80% बेहल Fifty percent women are suffering from severe depression. It is due to not only because of their child with autism, but also that has been taken from health partner. I mean, should we not have to say that in these four months, I have received a lot of phone calls from my lawyer's phone number. Why? 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 তাও একটু শান্তি পেতাম ঘরে এখন আছে যে কোনো সময় খুনা খুনি হয়ে যাবে লয়ারের ফোন নাম্বারটা দেন উই ক্যান নট এফোর্ড দ্যাট এখন কিভাবে এটা ওভারকাম করা যায় এটা ওভারকাম করার সরাসরি কোনো পদ্ধতি নাই আপা যেটা বলেছেন যে হ্যাঁ সামাজিক কিছু কারণ আছে পারিবারিক কিছু বিষয় আছে কিন্তু আমরা বাঙালি হিসেবে বা বাংলাদেশি হিসেবে আমরা আমাদের নিজের ছেলেটাকে কতটুকু পরিবর্তন করছি আমরা মেয়েটাকে পরিবর্তন করার কথা বলছি সমাজ পরিবর্তন করার কথা বলছি বাট আমার নিজের পরিবারে আমার নিজের ছেলেটাকে আমি কতটুকু পরিবর্তন হতে দিয়েছি বা আমি নিজে ছেলে হই আমি যদি বাবা হই আমি নিজে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছি আনলেস অ্যান্ড আনটিল আই ডু ইট আই এক্সিকিউটেড আঙ্গুল তোলাটা খুব সোজা অন্যের দিকে যে সমাজ পরিবর্তন হবে সবাই পরিবর্তন হবে বাট সমাজটা কাকে নিয়ে সমাজটা আমাকে নিয়ে এটা শুরু আমার দিক থেকে তো আমি আমার পরিবারে যদি আজকে এনশিওর করি যে আমার ওয়াইফ এবং মেয়েকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হবে আমি যদি ফিফটি পারসেন্ট পাই আমার ওয়াইফ ফিফটি পারসেন্ট পাবে এটা যদি আমি এনশিওর করতে পারি প্রথম কাজ হচ্ছে এটা সেকেন্ড কাজ হচ্ছে নিজের যে ছেলে আছে যে পরিবার গন্ডির ভেতরে যে যারা আছে তাদেরকে এনশিওর করে যে তারা করছে তারপরে বাইরে যাব সেকেন্ডারি আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে নাই আমরা একদম ছোটোবেলা থেকেই যে যে শিশুটাকে তৈরি করে নিয়ে আসি শিক্ষা দিয়ে সেইখানে এই বিষয়গুলি বলা নাই কোথাও যে বাসায় মহিলা এবং মেয়ে যারা আছে সঠিক সম্মান দিতে হবে তা না আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট বিকজ তার মানে হচ্ছে যে একজন পুরুষ সে নিজে সর্বে সর্বা সে মহিলাকে সম্মান দিচ্ছে That is not appropriate. Shammane jaya gata, nari ebang purush, dujane je manus ebang eki shathe, eki shaman bhabhe, dujane ralada, prokiti amadar ke tori kore chhe bhabhe. Prokiti tori kore chhe, chela dher ke tadar nijosho joggota ebang nijosho kajer baloi diye, eki bhabhe mohila dher ke tori kore chhe, nari dher ke tori kore chhe, tadar nijosho kajer baloi diye. Nari da judi norum na hoto, nari da judi aachke jerekom Allah tala tori kore chhe, jerekom ta na hoto, ta hole srishti, रखते देखे 
তো আই এম সরি বাট দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ সিন তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যে ব্যক্তি অপরাধ করবে বা আমার ছেলে আমি যদি আরো খুব সিম্পল ভাবে নিজের উদাহরণ দিয়ে বলি যে আমার ছেলে যদি আজকে কোনো অপরাধ করে এবং সেই অপরাধ যদি আমি নিজে ঢাকি সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে আমি আমার পরিবারে যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব আমার নৈতিক ভাবে যে আমি এনশিওর করব যে সে তার যোগ্য শাস্তি পাচ্ছে পারিবারিক সহিংসতা যদি এসে থাকে সেই সহিংসতার যে কারণটি আছে সেটা অনেক সময়ই এক্সিকিউটেড হয়ে থাকে ছেলে সদস্য দ্বারা বা পুরুষ সদস্য দ্বারা সেই পুরুষ সদস্য যদি কি বলবো যে আইনের আওতায় বা বিচারের আওতায় যে পর্যন্ত না আসবে সেই পর্যন্ত আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না शिक्षित घरे मानसिक शांतिस्थित जवाबदेहिटी खराब सम्मान कर सब खराब क्या बेसि
कारण प्रतियत शहरे उपजिल शस्ती हवा शस्ती मन करी पर्त सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी एंड शिवर ना करा सामाजिक भाव राष्ट्र दायित्व समाज पालन कर सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी एंड शिवर ना करा से नारी स्वाधीनता नारे प्रगतर कथा जो चिंता करी सम्भव ना नियंत्रण कर ग्रुप रही है शिशु स्कूल थे विषय शिक्षा देव है तक सचेतन करवार विभिन्न धरण कर्मसूची थे अपनारे धरण जथेष अभिज्ञता रही है क्या करवार बांगलेश क्षेत्र आसले कम भूमिका नया उचित जो बंधर क्षेत्र एगो नियंत्रण आनार क्षेत्र में संख्या की सहिंसता नारती जो अन्या अविचार और बैषम्य गो जाते कमी आना जाए से क्षेत्र में कि धरण एक गाइडलैन होते आपनी मन करें शिकार प्रकाश करते कारण जो हलो परिचित आज जो तक रिपोर्ट करें पुलिस पुलिस के बोलो पुलिस के बोले तो हजबैंड के आलदा कर दिवे तो थकते पर थकबो तो यह देखा जाए कि अनेक क्षेत्र क्षेत्र क्योंकि महिला निर्तित होपर तीन आईन कानून आ शिक्षा शिक्षा जब करते दूर करते शिक्षार 
সাজিদ রহমান ডানি আপনার কাছে খুব সংক্ষেপে জানতে চাই যে পিএফডি এ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার নিয়ে আপনাদের আসলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এবং এখন কি অবস্থায় আপনারা রয়েছেন এই করোনা সময় কিভাবে আপনাদের প্রশিক্ষণ চলছে কিংবা ট্রেনিং চলছে যদি খুব সংক্ষেপে আমাদের কি বলেন করোনার শুরুতেই আমরা আসলে যেটা করেছিলাম এটা তো আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা বিষয় তো আমরা বুঝতে পারছিলাম যে ইনো সময় আসছে যখন আমাদেরকে আমাদের মেথডোলজি চেঞ্জ করতে হবে তো ইনস্ট্যান্টলি আমরা আমাদের যে কারিকুলাম সিলেবাস আছে সেটা অনলাইন বেস নিয়ে আসি আর যেহেতু অনলাইনে বাসায় বাচ্চারা থাকবে আমরা প্যারেন্টসদেরকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করার একটা ম্যাসিভ ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম টিচারদেরকে তৈরি করার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম এবং আমরা বাইশ মার্চ থেকে পুরোপুরি অনলাইন বেস চলে যেতে পেরেছি এবং সেটা আমাদের রেগুলার যে কারিকুলাম আছে সেটা ফলো করি নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এবং সপ্তাহে পাঁচ দিন ইন্টারেস্টিংলি এই জায়গাটাতে আমি বলবো যে টিচাররা যেরকম একটু মানে ভালোভাবে কাজ করতে পারছেন বাচ্চারা উন্নয়ন করছে প্রথমে আমাদের এটা একটা খুব ফিয়ার ছিল যে বাচ্চারা আসলে পছন্দ করবে কি না যেহেতু এটা স্পেশাল নেন কিন্তু এখন যেটা দেখছি যে ইউ নো অলমোস্ট এভরিবডি ইভেন দ্য সিভিয়ার ওয়ান্স দে আর সেটেল উইথ দিস ইউ নো এই অনলাইন এডুকেশনটাতে ফিউচার ইয়ে নিয়ে যদি বলেন আমি বলবো যে দেখুন আমার আমার মা হিসেবে আমার সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে যে বাংলাদেশ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কান্ট্রি না সো আমি আমার ছেলেটাকে কোথায় রেখে যাব কে দেখবে আমি বাংলাদেশে যেখানে একশো টাকার জন্য ভাই ভাইকে খুন করে আমি আমার ছেলেকে রেখে যেতে পারি না যেখানে আমি জানো যে যে কোনো সময় তাকে হয়তো বাড়ি থেকে বের করে দিবে অথবা খুন করে ফেলবে অথবা কিডনি বিক্রি করে দিবে অথবা ইনো এনিথিং ক্যান হ্যাপেন কোথায় রেখে যাবে তো পেরেন্টস হিসেবে মা হিসেবে আমার সবচেয়ে বড় একটা মানে বলতে পারেন যে ডেডিকেশন অথবা সবচেয়ে বড় চাওয়া হচ্ছে যে তাদের রেসিডেন্সিয়াল যেটা কোয়ালিটি মেনটেন করে করা হবে ওরকম একটা সেন্টার তৈরি করা যেখানে তারা তাদের ডিগনিটি নিয়ে সম্মান নিয়ে তারা যে কাজটুকু করতে পারে সেইটুকু কাজ করার মতো সুযোগ দিয়ে প্রপার মেডিকেল বা হেলথ সাপোর্ট দিয়ে তাদের জন্য সেট আপটা তৈরি করে দেওয়া করে তারা আমরা যখন থাকবো না যারা প্রোটেক্টর হিসাবে কাজ করি আমরা থাকবো না তখনও তারা একটা সম্মান সহকারে ডিগনিফাইড একটা লাইফ লিড করতে পারবে সো চিন্তাটা আছে আসলে ইনশাল্লাহ একদিন বাস্তবায়িত হবে আপনারা দোয়া রাখবেন ধন্যবাদ আপনাকে মুমতাহিনা ঋতু আপনি যদি সর্বশেষ কিছু যুক্ত করতে চান আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি সেটা ছেলে বাচ্চাই হোক কি মেয়ে বাচ্চাই হোক মানে এই জিনিস মনে আসলে আমরা খুবই টেনশনে থাকি তবে আল্লাহ রকমের যে মানে এখন প্রধানত পার্ক করে ফেলেছি দুই ছেলের আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আপনারা শুনছিলেন যে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশে নারীর উন্নয়ন এবং অগ্রগতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট জনেরা যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা সবসময় আশাবাদী থাকতে চাই আমরা সবসময় মনে করতে চাই এই অবস্থার পরিবর্তন হবে বাংলাদেশে নারীর যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নের ধাপ আরও এগিয়ে যাবে উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে একটি খুবই সন্তোষজনক এবং গর্বের অবস্থানে তারা দাঁড়াবেন এবং যে বিষয়গুলো আমাদের আলোচকরা বলছিলেন আসলে নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে হচ্ছে পরিবার পারিবারিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেই সবাই মনে করছেন যে এই সব বিষয়গুলোতে অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত আমরা মনে করি পৃথিবীর সকল নারীরা ভালো থাকুক আমাদের সকল বোনেরা সন্তানেরা এবং মায়েরা ভালো থাকুক তাদের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে আজকের আয়োজন শেষ করছি আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন